Κυρίε Δεσποινίδε, κύριοι, γεια σα και καλώ ήρθατε στο μοναδικό διαδικτυακό δελτίο τη Ομογένεια στην Αμερική. Καταγράφουμε τον παλμό τη Ομογένεια και τι δράσει των Ελλήνων τη Διασπορά, φιλοδοξώντα να αφήσουμε παρακαταθήκη στι επόμενε γενιέ. Όλα τα θέματα φιλοξενούνται σε όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn και μέσα από το website μα, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα πέντε προηγούμενα επεισόδια και φυσικά όλα τα θέματα των δελτίων που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ξεχωριστά μεταφρασμένα σε δύο γλώσσε, ελληνικά και αγγλικά. Σκοπό μα, να διαδώσουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό τη Αμερική και να διασώσουμε την ελληνική γλώσσα. Στο σημερινό, έκτο κατά σειρά δελτίο του Hellenic DNA, μπορείτε να δείτε τα εξής. Good Fellas, τα καλά παιδιά, η αστυνομική ταινία θρύλος του Μάρτιν Σκοτσέζε. Πολλές από τις σκηνές του φιλμ γυρίστηκαν σε ελληνικό εστιατόριο. Τα αφιερώματα του Hellenic DNA στα ελληνικά diner συνεχίζονται. Το Melrose Ballroom είναι ο χώρος που φιλοξενεί όλους τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες στις περιοδίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Ο ιδιοκτήτης του μας μιλά για το ξεκίνημά του στην Αμερική, καθώς και για την εταιρεία με τα κίτρινα ταξί. Η Λίας Κάτσος, η κατά κόσμο Λου Κάτσος, αφηγείται την ιστορία μετανάστευσης του παππού του, που ήταν ο πρώτος από την οικογένεια που έφτασε στην Αμερική το 1897, καθώς και για την τεράστια αγάπη που έχει για την Ελλάδα. 8ο Ελληνικό Επενδυτικό Φόρουμ στη Νέα Υόρκη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ομογενείς που θέλουν να επενδύσουν στη μαμά πατρίδα, αλλά οι παθογένειες και οι αγκυλώσεις δεν τους το επιτρέπουν. Ανάμεσα στους ομιλητές, ο τραπεζίτης Γιώργος Χατζηνικολάου πρώην μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Επιτυχημένη βραδιά για τις θεραπευτικές ιδιότητες της Μαστίχας διοργανώθηκε από την Χιακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ιστορικό Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης. Ελληνικό φεστιβάλ στην Εκκλησία Κιμήσεως Θεοτόκου στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, σε ένα από τα πιο διαφημισμένα μέρη της Αμερικής, γνωστό για την διαμονή των πλέον πλούσιων και διάσημων ανθρώπων του κόσμου. Η ταύτιση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με το φαγητό και τα diners ήταν και εξακολουθεί να είναι απόλυτη. Βρεθήκαμε σε ένα από τα πιο κλασικά diners της Νέας Υόρκης, εκεί όπου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία Goodfellas. 30 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθέτησε με εκπληκτική μαεστρία μία από τις καλύτερες αστυνομικέ ταινίε με τον τίτλο «Τα καλά παιδιά». Όλο το cast των ηθοποιών ήταν αξεπέραστο αλλά ιδιαίτερα ο καθηλωτικός Ρόμπερ Ντενίρο με τις μαγικές εκφράσεις του προσώπου του και ο εμβληματικός Ρέι Λιώτα απογείωσαν την ταινία κάνοντάς την μία από τις κλασικές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Μεγάλο μέρος του φιλμ γυρίστηκε σε ένα ελληνικό ντάινερ. Συναντήσαμε τον Έλληνα ιδιοκτήτη του εστιατορίου που μας υποδέχτηκε θερμά. Μας μίλησε για την εποχή που γυρίστηκε η ταινία, για τα ελληνικά εστιατόρια, για την οικογένειά του αλλά και για τους σύγχρονους μετανάστες που καταφθάνουν σχεδόν καθημερινά ζητώντας του δουλειά. Όπως λένε και σε όλες τις ταινίε, πάρτε την θέση σας μπροστά στην οθόνη και απολαύστε αυτό το βίντεο. Το όνομά μου είναι Ισάκ Πασχαλίδης. Κατάγομαι από τη Μακεδονία, Ράμα. Έχω έρθει στην Αμερική το 1976 για σπουδές. Μετά φυσικά που τελείωσα το γυμνάσιο στο Καλαμάκι στην Αθήνα, έχω δύο παιδιά, γιο και κόρη. Το γιο μου είναι δικηγόρο και η κόρη μου είναι γιατρό εδώ στην Αμερική. 
ξέρουν άπτες τα ελληνικά, είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Επισκέφτονται την Ελλάδα τουλάχιστον δύο-τρει φορές κάθε χρόνο και την αγαπάνε πάρα πολύ και την διαφημίζουν. Τα εστιατόρια αναμίχθηκα το 1977. Στην αρχή δούλευα στη Γρήλα, στο Ταμείο και μετά από δύο χρόνια έγινα συνέτερος σε αυτή την εταιρεία που το όνομα είναι Jackson Hall και υπάρχουν restaurant σε διάφορα μέρη της Νέας Υόρκης και στο New Jersey. Το diner είναι είδο εστιατορίων που 99% πρόκειται από Έλληνες όπου, όπου βλέπετε το όνομα diner εννοείται ότι υπάρχει Έλληνας μέσα όχι μόνο ένας, είναι ο αρκετή. Πρώτοι Έλληνες που έχουν έρθει στην Αμερική οι περισσότεροι δουλεύανε στα εστιατόρια ή στις βούνες ή στα, ή στα ανθρωπολία. Το Jackson Hole είναι θυμισμένο για, για, για τα burgers. Ε, ανοίχθηκε το 1972 από δύο αδελφούς, το Jimmy και το Chris Mescouris, και που ήταν very successful businessmen και ακόμα είναι. Έχουν τραβηχτεί πολλά movies εδώ. Ένα από τα πιο φημισμένα movies που κάνανε εδώ ήταν το, το, το Good Fellows. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα έργα που έχουν επεκτεί σε όλο τον κόσμο. Και έρχεται κόσμος, όλο τον κόσμο εδώ, μόνο και μόνο για να δουν πού, πού είναι το μέρος και που έδειξαν το movie αυτό. Από τότε που έγινε το Good Fellows έχουν ξαναέρθει το οποίο εδώ. Και μάλιστα όχι μόνο έχουν πάει και έχουν γυρίσει και άλλα και άλλα movies. Το, το εστιατόριο αυτό, το Jackson Hall, είναι ακριβώς uh, δίπλα στο, στο highway, στο, στο Grand Central Parkway. Είναι το πιο φημισμένο highway εδώ στη, στη Νέα Υόρκη και είναι και απέναντι από ένα από τα μεγαλύτερα ε, νεκροταφεία που είναι εδώ στην Αστόρια, όπου, όπου βρίσκονται πολλοί Έλληνες δυστυχώ. Ε, και πολλές φορές ε, ένα γκριν με τιμάμε που είχαμε εδώ έκανε χιούμορ όταν κάποιος τον έλεγε ότι ε, το φαΐ δεν, δεν του αρέσει του λέω και αν δεν σου αρέσει εδώ που μπορεί να πας απέναντι. Ε, τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν δουλειά στην Ελλάδα έχουν έρθει πολλοί Έλληνες εδώ στην Αμερική που είναι κάτι πρωτοφανέ because ε, εμείς ήμασταν οι τελευταίοι Έλληνες που είχαμε μέχρι στην Αμερική in the, in the 70s and 80s. Ε, τώρα βλέπουμε πολλούς Έλληνες να έρχονται εδώ και ειδικά πολλούς νέους και προσπαθούν you know, και βρίσκουν δουλειές εδώ στην Αμερική όπως ε, εγώ παραδείγματος χάρη έχω φέρει τα νύψια μου εδώ στην Αμερική και, και δουλεύουν και μαζί μου δύο-τρία από αυτά και οι υπόλοιποι έχουν, δουλεύουν σε άλλες δουλειές. Well, I hope, uh, αυτό να σταματήσει να, και να μείνουν όλες αυτές οι γερφίες στην Ελλάδα και να βοηθήσουν την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Ε, το τελευταίο που θέλω να πω είναι καλή επιτυχία για το DNA, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, κάτι διαδιαφορετικό που προωθεί τους Έλληνες εδώ στην Αμερική και ε, το ευχόμαστε μεγάλη επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Γνωρίζοντας πως τον Αύγουστο, όπως έχει πει και ο ΕΚΟ, δεν υπάρχουν πολλές ειδήσει, κρατήσαμε παρακαταθήκη κάποια παλαιότερα γυρίσματα και τα προβάλλουμε σε αυτό το επεισόδιο του Αυγούστου. Μία συνέντευξη με τον Βασίλη Μεσάδο, τον ιδιοκτήτη του Μέλρος Μπόλουρουμ που γυρίστηκε πριν από καιρό, θα δείτε αμέσως τώρα. Ο ιδιοκτήτης του μας μιλά για τους πρώτους μήνες της ζωής του στην Αμερική, για την εταιρεία με τα ταξί, αλλά και για τον σύγχρονο πολυχώρο, το Melrose, που είναι ο χώρος που φιλοξενούνται όλοι οι μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες όταν αυτοί εμφανίζονται στο κοινό της Νέας Υόρκης. Ήρθα το Μάρτιο του 1985, 18 χρονών. Ε, πήγα στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, ε, καταρχήν. Έμεινα εκεί για τους πρώτους 3-4 μήνες και μετά τα πράγματα δεν πήγαν καλά εκεί και έφυγα και ήρθα στη Νέα Υόρκη για να κάτσω δύο-τρεις μήνες για διακοπές και μετά να ξαναπάω πίσω στην Ελλάδα. Ε, και από τότε 
κορνήσαμε και είμαστε εδώ. Ακόμα κάνουμε διακοπέ. Ε, η βασική μου δουλειά ήταν ότι ήμουν οδοντοτεχνίτη και άρχισα και δούλευα στη Μινεάπολη σαν οδοντοτεχνίτη. Η δουλειά δεν ήταν αρκετή για να βγάλει αρκετά χρήματα και δούλευα και σαν σερβιτόρο σε μια ελληνική diner το βράδυ. So, έφυγα για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, αλλά έπρεπε να σταματήσω στη Νέα Υόρκη να δω μερικού συγγενεί. Ε, αφού σταμάτησε στη Νέα Υόρκη και να δω μερικού συγγενεί, ε, οι συγγενεί ήταν ε, αναμεμειγμένοι με τα ταξί στη Νέα Υόρκη και έκατσα κι εγώ λίγο και άρχισα και οδηγούσα ταξί αφού δούλευα σε ένα ασφαλιστικό γραφείο το πρωί. Οδηγούσα ταξί το βράδυ. Και έτσι άρχισε όλη η επαγγελματική ε, καριέρα μου. Εγώ πάντα ήθελα να έχω control. Και αυτό που είδα ήταν ότι ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου στόλο. Κάναμε μια εταιρεία ταξί που στην αρχή ήταν μια traditional εταιρεία. Ε, και μετά έγινε, αφού τη μεγαλώσαμε αρκετά, ε, έγινε μια πολυμορφική εταιρεία. Μια εταιρεία που είναι ασφαλιστική εταιρεία, είναι κατασκευαστική εταιρεία, είναι εταιρεία που κάνει εισαγωγές εξαγωγές και ονομάζεται τώρα το Queen's Medallion Group. Εδώ υπάρχουν νόμοι και στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, αλλά εδώ εφαρμόζονται. Α, αν είσαι εργατικός, έχεις καλές ιδέες, δεν είναι, δεν είναι ανάγκη να έχεις το σωστό επώνυμο για να πας πεθενά. Ε, και αυτό είναι που κάνει σαπόρ τη δημιουργία του Έλληνα, που την έχει έμφυτη μέσα του. So, άμα είσαι σωστός απέναντι στους ανθρώπους που κάνεις επιχειρήσεις ή ό,τι είναι αυτό που κάνεις, θα σου δοθεί η ευκαιρία να προχωρήσεις και να πας στον ουρανό. Ε, θέλουμε το σαπόρ του κόσμου να δει τι φτιάξαμε, για να μπορεί αυτό το, το πλάνο, το business plan, να προχωρήσει και να μείνει για τα επόμενα 50 χρόνια και όλος ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει ε, κάτι που ξαναχτίζεται, όπως υπήρχε το 8 Avenue, το Greek Town USA, που όλος ο κόσμος ήξερε πού θα πάει και πού θα βρει τη, δια, τη διασκέδασή του. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε την Ελλάδα με τη Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη να είναι ένα προάστιο της Ελλάδας και ε, όλοι οι καλλιτέχνες να κάνουν το πρόγραμμά τους κα, κα, κάθε χρόνο με ένα σταθμό τη Νέα Υόρκη. Έναν από τους καταξιωμένους ηγέτες της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, τον Ηλία Κάτσο ή κατά κόσμο Λου Κάτσο, φιλοξενεί σήμερα το Hellenic DNA. Ο Λου μας μιλά για την τεράστια αγάπη που έχει για την Ελλάδα, για τον παππού του που ήταν ο πρώτος από την οικογένεια που έφτασε στην Αμερική το 1897, για τον οργανισμό που έχει δημιουργήσει, για τα σημαντικά κατασκευαστικά του έργα στο real estate, αλλά και το πώς έφτασε στις κορυφαίες θέσεις στον τομέα του construction management στον βιομηχανικό κύκλο της Νέας Υόρκης. My name is uh, Lou Katzos. Uh, I was born in uh, in Greece, in the, in the uh, Taietos Mountains, northwest of Sparta, in a village called Yorizzi. I came to the United States with my parents uh, in the uh, in the 1950s, uh, after the uh, the Hellenic Civil War. The first one, uh, the first family member to come uh, to the United States was my grandfather. And he came in uh, 1897 with his uh, siblings. Uh, he was here in 1897 to about 1912. <clears throat> 1912, uh, the Balkan Wars broke out. So he, like many other Hellenic Americans, there was about 40,000 at the time who went back to Greece uh, to be involved in the Balkan Wars. And in the case of my grandfather, he stayed, he stayed in Greece, whereas uh, his siblings stayed in the United States. So that's why I came basically with my father uh, as an immigrant uh, after the war. When, when we came to New York, obviously, we, we owed money. We, uh, we uh, lived in an area that was not populated by Hellenic Americans. In fact, it was uh, minority areas. And what, you would, what used to be known as in those uh, periods of time as, uh, as ghettos, basically. My father, my parents, work like every immigrant uh, in uh, doing all types of uh, work. My mother would uh, do piecemeal work at home. 
Uh, she would work in the factories. My father, the same thing, uh, would work initially for others. And then uh, he decided, uh, quite frankly, uh, to uh, open up uh, a hot dog stand in, uh, in Lower Manhattan. So about age, age eight, I would be in uh, Lower Manhattan. My father's push cart was by the, uh, the uh, customs house, which was a great corner. And I would collect bottles uh, during lunchtime in between. I, I would work uh, for my father. Uh, I would collect in about half an hour at age eight about uh, 300 bottles, which amounted to about $6. And my, uh, my father then opened up my first, my first bank account. And then uh, throughout, uh, actually throughout all my life until I went into college, I basically worked during the summers. It could have been one job, two jobs. When my father opened up a luncheonette, uh, I worked with him uh, on off, off days. And then uh, when they opened up also a grocery store, I would work there. And then I would also work in a delicatessen. So my life has been one of, of working and one that relates to uh, the, immigrant, the immigrant experience. Uh, from an early age, uh, I read a lot, obviously participated in sports and all the rest of that and also went to a specialized school, uh, Brooklyn Tech uh, High School in New York. Uh, after graduating high school, I, I went to uh, the School of Engineering at uh, New York University. Actually, when I graduated, one of the largest construction management companies in New York uh, hired me, and then I went into the construction business on the, uh, on the consultancy side and on the construction management side. Uh, in terms of construction management, construction consulting, I've, I've, I've ro I rose up in that large organization to become a vice president. And then from there, I went to another very large construction manager. Uh, when I left, I started my own company, uh, Jack Moore Associates, uh, where uh, 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 consulting, construction management, consulting, and development management firm to large developers. Uh, currently, in my own firm, Jack Moore Associates, uh, I'm involved in about 3 million square feet uh, of different building types. Uh, I built about four or five buildings, not many people can say this, that are over a million square feet. Uh, the largest uh, residential development building in, in New York uh, called The Sky. Uh, currently I'm doing the tallest building in, uh, in, in uh, Queens and Long Island. And the building types varied from hotels. I've built museums, I've built schools. Uh, I've built theological, uh, theological seminaries. Uh, about four years ago, uh, I decided to found uh, a new organization called EMCA, the East Mediterranean Business Cultural Alliance. So the, the Hellenic people and Hellenism to me is, is about the whole East Mediterranean where we've been for thousands of years. And I wanted an organization where we can have uh, business uh, you know, lectures as well as cultural lectures relating to the, the greater aspect of what we call Hellenism. And the East Mediterranean basically was our sea. We had uh, poets, philosophers, mathematicians, all the rest of that and, and I wanted it to be something that was a little bit different, a little bit unique. But, but I used the name Alliance at the end because also uh, our vision is to, is to support other organizations also. It's not only about us, it's also about other Hellenic organizations, but it's also about uh, us in a greater context, us as Hellenic Americans within, within a community that relates to other cultures. The Hellenic DNA, what is the Hellenic DNA? The Hellenic DNA is something that aspires to the Arista, not the secondary, but the Arista. The Arista in everything that we do whether it's economic, whether it's educational, whether it's whatever it is, whether it's ethics, whether it's philosophy, the spirit of Hellenism, Hellenic DNA. Στη Νέα Υόρκη, την οικονομική και επιχειρηματική πρωτεύουσα του πλανήτη, διοργανώθηκε από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την υποστήριξη του Enterprise Greece, το 8ο κατά σειρά ελληνικό επενδυτικό φόρουμ 
στη Νέα Υόρκη που στόχο έχει να προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας. Οι ομιλητές στην συνέντευξη τύπου αφιέρωσαν πολύ χρόνο στους δημοσιογράφους αναφερόμενοι στις επενδύσεις στην Ελλάδα. Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς εμεγενείς που θέλουν να επενδύσουν στη μαμά πατρίδα αλλά οι παθογένειες και οι αγγυλώσεις δεν τους το επέτρεπαν. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί που βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στη Νέα Υόρκη για το 8ο Investment Forum που οργανώνεται όπως κάθε χρόνο από το, από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο με την υποστήριξη του Enterprise Greece. Προφανώ, στο ρωτσό, αυτό που έχει σημασία είναι η δυνατότητα που έχουν οι 20 εταιρείε που έχουν έρθει εδώ πέρα να συναντήσουν ε, επενδυτέ, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Να συναντήσουν το management, να συναντηθεί με του θεσμικού επενδυτέ. Ως πρώην μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητος θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ε, με σαφήνεια πλέον γιατί έχω ζήσει στην Ελλάδα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας ξένος επενδυτής και μεταξύ των οποίων και ένας ελληνοαμερικανός επενδυτής ανεξάρτητα από τα αισθήματα που να έχει απέναντι στη χώρα για, για τους γνωστούς λόγους. Σαν επενδυτής όμως όταν έρχεται κάποιος, έχει μια προσδοκία ότι θα βρει ορισμένα πράγματα που δουλεύουν για μια χώρα η οποία θεωρείται ότι είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Δυστυχώς έχουμε αγκυλώσεις και νομίζω ότι το πρώτο στάδιο για να λυθούν αυτές οι αγκυλώσεις είναι να, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις. Ε, νομίζω ότι πολλές από αυτές τις αγγελώσεις έχουν ήδη αρχίσει να αναγνωρίζονται και μία πρόοδος έχει γίνει, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσεως και με τη βοήθεια των θεσμών οι οποίοι ήρθαν και μας υποδείξαν για πολλά πράγματα έχει, έχει αρχίσει να γίνει μία πρόοδος για να επιληθούν. Όσον αφορά λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πάρα πολλέ πράγματι προσπάθειε ομογενών οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Εκεί και οι δύο πλευρέ. Θα πρέπει να έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έτοιμε για αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ασφαλώ υπάρχουν οι αγκυλώσει από τη μία μεριά που ισχύουν για όλου του επενδυτέ, από την άλλη και οι επενδυτικέ προτάσει που έρχονται στην Ελλάδα, είτε από ομογενεί είτε από οποιονδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχουν ε, επάρκεια και να μην στηρίζονται ούτε σε ε, προσωπικέ γνωριμίε, ούτε σε ε, ε, τυχαίε περιπτώσει για να μπορεί να είναι επιτυχημένε. Θα πρέπει να στηρίζονται σε. Μια πρόταση η οποία να είναι, ξαναλέω, επαρκής, πλήρης και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις συνθήκε που θα βρει εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι η καλύτερη προετοιμασία και από τις δύο πλευρές θα βοηθήσει στο μέλλον ώστε να μην υπάρχουν αυτές τις στενοχώριες. Σίγουρα πιο πολύ δουλειά χρειάζεται για να, γι... για να φύγουν αυτές οι εγκυλώσεις, αλλά ήδη από την πρόοδο που έχει γίνει θα δούμε τα αποτελέσματα στα χρόνια που θα έρθουν. Παραδείγματος χάρη στην πρόοδο που έγινε στον τραπεζικό τομέα με την αυτή τη λεγόμενη, με τη, με τη λεγόμενη εταιρική διακυβέρνηση που άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διοικούνται οι τράπεζες το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώς δίνεται χρηματοδότηση και πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε μια τράπεζα. Και σας διαβεβαίνω πάνω χάρη τώρα ότι αυτές οι αποφάσεις είναι καθαρά ορθολογικές και βασίζονται καθαρά σε οικονομικό ιδιωτικά κριτήρια και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει μια εταιρεία που θέλει να δανειστεί και όχι σε άλλα κριτήρια που πιθανόν να, να χρησιμοποιούνται στο παρελθόν με βάση με ποιον ήξερες και σε ποιον έκανες τηλέφωνο ή δεχόσουν το τηλέφωνο κτλ. κτλ. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα αρχίσουν να δείχνουν καρπούς μπροστά μα. Στο χιώτικο σπίτι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες εκδήλωση για τις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας. Η επιτυχημένη βραδιά διοργανώθηκε από την Χιακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ιστορικό Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τα Ηνωμένα Χιακά Σωματεία Αμερικής και Καναδά. Στη Νέα Υόρκη βρέθηκαν επίσης αποκλειστικά για αυτήν την εκδήλωση και πολύ μαστίχο παραγωγή από τυχείο. Αν και από την Κλάρισσα, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου α, της Νέας Υόρκης, ήρθα απόψε στο χιώτικο σπίτι και άνοιξε η καρδιά μου, γιατί πραγματικά κάνανε μια καταπληκτική δουλειά στο να μαζέψουν γιατρούς και δικηγόρους, αλλά και όλους τους 
όλα τα μέλη της Χιακής Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Νέας Υόρκης προσπαθεί να επιμορφώσει και τους Έλληνες Ομογένειας, αλλά και άλλους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες. Και είναι καλό να έχουμε μια σημάζωξη σαν αυτή που είχαμε σήμερα, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έχουμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους στην Ομογένεια, αλλά δεν έχουμε πολλούς χώρους να, να συνευρεθούμε εκτός από τις εκκλησίες, που όπου συνήθως δεν μιλάς και δεν α, μπορείς να κάνεις κοινωνικές σχέσεις όσο μπορείς σε ένα event σαν το σημερινό. Σήμερα είχαμε την εκδήλωση για τη μαστίχα από το Ιχείο, σε συνεργασία με τους γιατρούς της Νέας Υόρκης. Ε, θέλουμε να προσφέρουμε και να προωθούμε τα, το νησί μας, το Ιχείο, of course. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είχε πολύ κόσμο και πολλοί το είδανε και πιστεύω να παρακολουθήσανε την εκδήλωση προσεκτικά γιατί είχαμε ε, μια, ένα ωραίο πάνελ με πολλούς ε, επιστήμονες γιατρούς που μας παρουσιάσανε ε, τα benefits και της μαστίχας και οτιδήποτε άλλο. Ε, η, η μαστίχα έχει πάρα πολλές ιδιότητες θεραπευτικές και ε, αντιφλεγμονώδες ιδιότητες οι οποίες ε, αυτές όπως έγινε στη διάρκεια και, και είπαν διάφοροι διαφορ, συνάδελφοι ε, έχει να κάνει με πολλούς αντικαρκυνικούς ε, αντιφλεγμονώδες ειδικά στο πεπτικό σύστημα με, με την παλινδρόμηση και με τη σοφαγική παλινδρόμηση ε, το οποίο ε, βοηθάει πάρα πολύ Βοηθάει πάρα πολύ για τη χολυστερίνη, καρδιολογικές προστατευτικές επιδράσεις που έχει στο, στο καρδιολογικό και αγγιολογικό σύστημα. Είμαι και εγώ γιατρός, χιώτης, αλλά οδοντίατρος. Και σας λέω ότι η μαστίχα είναι πάρα πολύ καλή για το στόμα, να βοηθήσει να καθαρίσει το στόμα, να καθαρίζει την ουλίτιδα και τις μυρωδίες από το στόμα. Εμείς εδώ στη Γεωργική Ομοσπονδία κρατάμε τα ελληνικά τα έθι και έθιμα. Το χτίριο της Γεωργικής Ομοσπονδίας όλες αυτές τις δεκαετίες και στο μέλλον θα είναι ανοιχτό για να κάνουμε περισσότερα πολιτιστικά, ε, μορφωτικά, ε, διάφορες εκδηλώσεις και στο χειοτικό σπίτι πάντα είναι ανοιχτό για όλη την ομογένεια, για όλο τον κόσμο να έρθει εδώ και να κάνει ό,τι εκδήλωση θέλει όπως η σημερινή. Το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσουμε να μπούμε, να μπορέσουμε να μπούμε στην αγορά, την Αμερικανική αγορά είναι στην ουσία πρώτα απ' όλα η γνώση, πρώτα απ' όλα η... να από το πώς θα εισάγουμε το προϊόν στη συνείδηση των ανθρώπων ως και τι ταυτότητα θα του δώσουμε. Είναι πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, ε, μα αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την ιστορία του και σαν τρίτο κομμάτι θα μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είτε αυτό σημαίνει σε κοκτέιλ, είτε αυτό σημαίνει σαν, σαν ένα χωνευτικό, σαν ένα χωνευτικό ποτό, είτε αυτό σημαίνει απλά με λίγο πάγο ή με, λίγη, ή με λίγο τόνικ. Ε, πολλές φορές είχαμε σκεφτεί να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, αλλά τελικά ήρθε η ώρα μαζί με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο, το Σύλλογο των Δικηγόρων και το Εμπορικό Επιμελητήριο και οργανώσαμε αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο, 300 άτομα, ε, και γι' αυτό η Χιακή Ομοσπονδία είναι εδώ για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όσα χρόνια ασχολούμαι στον επαγγελματικό τομέα, ασχολούμαι με τη μαστίχα και με την προώθηση έτσι του τόπου μου. Γιατί είμαι χιώτησα, λατρεύω τυχείο, ε, είναι κάτι πολύ κοντά στην καρδιά μου και ξεκίνησα το μαστίχα σοπ στη Νέα Υόρκη ε, το 2007. Και από τότε έχω πάρει μια απορία, ένα journey που λέμε στα αγγλικά, ε, το οποίο με έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά πράγματα και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, όπως έχω νομίζω ε, βοηθήσει και τον κόσμο να μάθει πολλά πράγματα γιατί μας τύχα. Τα Φεστιβάλ για τις Ελληνικές Εκκλησίες στην Αμερική είναι η διοργάνωση που ουσιαστικά φέρνει έσοδα και οικονομικούς πόρους σε κάθε ιερό ναό, προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Το Hellenic DNA βρέθηκε τον Ιούλιο στην Εκκλησία Κιμήσεως Θεοτόκου στα Χάμπτον της Νέας Υόρκης. Ένα από τα πιο διαφημισμένα μέρη, γνωστό για την διαμονή των πλέον πλούσιων του κόσμου με τα πιο ακριβά σπίτια και τις δεκάδες βίλες διασημοτήτων της Αμερικής. Ψυχή της κοινότητας, ο ιερατικός προϊστάμενος της Εκκλησίας, πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος και ο πάτερ Κωνσταντίνος Λαζαράκης, ένας νεότερος κληρικός δεύτερης γενιάς με ελληνική καταγωγή. 
Το κέφι, ο χορό, η ελληνική μουσική κράτησαν για τέσσερι συνεχόμενε ημέρε. Στην κουζίνα, όπω τα δείτε, η πρεσβυτέρα Ξανθήπη και ο Μιχάλης Καρλούτσο μαζί με δεκάδε εθελοντέ προετοίμασαν τα έβγευστα διαδέσματα που δεν άφησαν κανέναν από του παρευρισκόμενου ασυγκίνητο. Αυτό το festival προσπαθούμε να είναι να αισθάνονται ότι είναι στην Ελλάδα. Και έτσι είναι για μα ε, χαιρόμαστε όταν οι ξένοι έρχονται και αισθάνονται ότι είναι Έλληνε. Ο Μέγα Αλέξανδρος πήγε σε, διάφορους, ε, κρά, σε διάφορα κράτη, πήγε σε πολιτείε, πόλει και του έκανε όλου Έλληνε. Εμεί όταν έρχονται οι ξένοι εδώ, πι, πιστεύουμε στη φιλοξενία και όχι στην ξενοφοβία. Λοιπόν, τους αγκαλιάζουμε και αυτοί μας αγκαλιάζουν και έτσι προσφέρουν και στην Εκκλησία μας τα χρήματα που μαζεύουμε κάνουμε κάτι το καλό εδώ. Το ελληνικό σχολείο, έχουμε τις λειτουργίες, έχουμε τα παιδιά που δυστυχώς υπάρχουν και τα disabilities, ανάπερα παιδιά και τους βοηθάμε. Μας είναι ευλογία. So the festival for me, I grew up in a Greek Orthodox parish here in the United States, way out in Salt Lake City. And when we were kids, the festival was more exciting for us than Christmas because it was the time we all got together. We learned the folk dances of Greece. We ate the amazing food. And one church, all of our families came together in one family. So as a kid, I remember the festival being the best time of year, the most fun, and the time when I felt most embraced and loved by the church. And I hope that that's what the festival is for the kids in our parish and for all of our people. The Hellenic Festival in Southampton προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαιτέρως που είναι και η δική μου συμμετοχή στο φεστιβάλ με την επιμέλεια Ελλήνων καλλιτεχνών. Είναι μια εξαιρετική προβολή της Ελλάδος εδώ στην περιοχή του Southampton αλλά και στην Αμερική γενικότερα. Είναι από τα πιο επιτυχημένα φεστιβάλ που γίνεται με έναν πάρα πολύ άρτιο και καλλιτεχνικά παράμιλο τρόπο. Αναστάσιος Μέντης από το Μέντης Estate. Είμαστε παρόντες στο φεστιβάλ στο Southampton, στην κίνηση του Θεοτόκους, κάθε χρόνο και με τα προϊόντα μας βοηθάμε την Εκκλησία και τον Ελληνισμό. My name is Ani Papaiwano and we are here at, I like to say a couple of words on behalf of Telesto Designs. We participate at the Southampton's uh, Greek Church uh, Festival for the past six years. We take part and we support the Greek festival. We sell jewelry, old variety items, again, to, part, to support the Greek church every year. And we hope to, to take part next year again. My name is Alexandra Sophis. I'm one of the Bakaliko organizers at the Greek Orthodox Church of the Hamptons for our beautiful festival that we have. Um, we have looked all over the place to find the best of the Greek made products available in the United States. Everything from domades to oregano to olives, olive oil from, from different family estates. And uh, people come year after year. They're very loyal and they come to get especially their olive oil. They can't find anything like it in any of the stores. It's our pleasure to be here at the Hamptons for the first time this year, but certainly not the last. Uh, the Hamptons Festival, I think, is one of the best representations of both Greek culture and Greek society in the diaspora, but primarily also it's an opportunity for us to showcase what amazing Greek craftsmanship there is in Greece and this creativity that exists. And for us as a new young shoe brand making handmade sandals in Greece, 
but with kind of a, you know, sort of with a, a new, more modern twist, we're able to, I think, showcase Greek creativity and great Greek handmade craftsmanship to a really wide audience. And the Hamptons is also one of the best places to do that because being so close to New York, it is, you know, naturally where a lot of the tastemakers, I think, in the U.S. Uh, generally gravitate to. So it's for us an opportunity to be with our people, with other like-minded Greeks, proud in the diaspora, but also with our friends and family and others who come to see just, a, you know, just how much creativity we have here in the U.S. Η Νέα Υόρκη επισκέφθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης τροφίμων Fancy Food πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος των εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος μίλησε για την ζήτηση ελληνικών προϊόντων επισημάνοντας πως γίνεται όλο και πιο δυναμική και ανερχόμενη και στις παραδοσιακές αλλά και στις νέες αγορές ανά τον κόσμο. Και πρόσθεσε πως το Made in Greece ανεβαίνει συνέχεια στο εξωτερικό γιατί ο πολιτισμός, η ιστορία μας και κυρίως η διατροφική μας κουλτούρα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών. Η Αμερικανική αγορά είναι μια τεράστια αγορά. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος και ιδιαίτερα η Αμερικανική αγορά πάρα πολύ μεγάλη και ανοιχτή πλέον στα ελληνικά προϊόντα. Γιατί είναι ανοιχτή στα ελληνικά προϊόντα, Γιατί υπάρχει μια αλλαγή τάση στην διατροφή στι ΗΠΑ. Μια τάση που ευνοεί τη μεσογειακή δίαιτα, τα προϊόντα τη μεσογειακή δίαιτα, όλα τα προϊόντα τη μεσογειακή δίαιτα, τα οποία έχουν συγκεκριμένα ευεργετικέ δράσει, κυρίω στην υγεία των Αμερικανών πολιτών. Αν θα τα υποστηρίζω εγώ σαν πρόεδρο των εξαγωγείων. Τα υποστηρίζουν εργασίε και του Harvard University και του Yale και άλλων μεγάλων πανεπιστημίων τη Αμερική, τα οποία αποδεικνύουν με συνεχεί εργασίε αυτέ τι ευεργετικέ συνέπειε δημόσιων που έχουν τα πρώτα τη μεσογειακή δίαιτα στην υγεία όλων. Ξεκινήσαμε το Γεώργιο, το οποίο είχε τεράστια επίγυση στα ΗΠΑ, η φέτα μα με τεράστια επίγυση επίση, οι ελιέ μα, οι οποίε έρχονται αντικαταστήσει πλέον στη γαστρονομία των ΗΠΑ, στην πίτσα, στην σπαγγέτη παντού, άπειρε συνταγέ με βάση την ελιά. Το ελληνικό ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο δίνει τη μάχη και την κερδίζει καθημερινά με άλλα ελαιόλαδα, ιταλικά, ισπανικά. Άρα λοιπόν οι Έλληνε παραγωγοί, οι Έλληνε αυτοί οι οποίοι και οι εξαγωγεί, οι οποίοι επιμένουν και παράγουν στην Ελλάδα και εξάγουν σε όλο τον κόσμο, αυτοί λοιπόν πρέπει να βρίσκονται εδώ και να καταλάβουν τι θέλει ο Αμερικανό σήμερα, τι θέλει να αντικαταστήσει τη διαιτά του, γιατί θέλει να αντικαταστήσει αυτό, γιατί το προτείνουν αυτό, σε τι συσκευασία το θέλει, πώ το θέλει. Είμαστε συνέχεια εκεί που χτυπάει η αγορά, στην αρένα, στι διεθνεί αρένε. Εκεί που πραγματικά πρέπει να δούμε τι συνήθειε. Δίπλα μα είναι το από τη μια πλευρά είναι το Ιταλικό περίπτωμα, από την άλλη πλευρά το Τουρκικό περίπτωμα. Τα τουρκικά στάν και τα Ιταλικά στάν. Βλέπουμε λοιπόν του ανταγωνιστέ μα άμεσα, πιο κάτω είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία. Του άμεσου ανταγωνιστέ μα, τι παράγουν, πώ το παράγουν, πού έχουν μπει μέσα, σε ποιε αγορέ έχουν μπει μέσα. Και εκεί φυσικά γίνεται η μάχη στο ράφι με σημαντικά όπλα με τα οποία. Ε, κατακτούμε κάθε μέρα τις ε, διεθνείς αγορές. Και κάπου εδώ, κυρίες δεσποινίδες κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Έξι μήνες Hellenic DNA. Πέρασε μισός χρόνος από την έναρξη αυτής της τηλεοπτικής προσπάθειας που σκοπό έχει να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την Ελλάδα αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Τα δελτία του Hellenic DNA έχετε την δυνατότητα να τα παρακολουθείτε από το website οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μεταφρασμένα σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά. Και φυσικά όλα τα θέματα ξεχωριστά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Και σε αυτό το επεισόδιο, το έκτο κατά σειρά, είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε αποκλειστικές συνεντεύξεις με Έλληνες της Αμερικής που μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, καλή συνέχεια καλοκαιριού. Χαίρετε.